este un apus frumos de vară. Tocmai ce m-am întors de la Brașov, am făcut un drum de Brașov cu Volvo S90 T8 Recharge All Wheel Drive. Plug-in hybrid, 450 de cai putere, 455 de fapt. Am plecat cu bateria full, am ajuns la Brașov, am încărcat-o până la 30%, adică încă 20 de km, cam așa. Uh, cu un plin, bateria m-a ținut 70 de km, apoi am mers pe hybrid, apoi am mers încă 20 de km pe electric, apoi iar pe hybrid. Ce consum credeți că am scos cu mașina asta care are 2,1 tone la gol, cu mașina plină și cu rezervorul full 2 tone și jumătate. Deci care credeți că a fost consumul? De fapt, hai să vi-l arăt. Începem cu consumul și după aceea mergem să filmăm mașina. De fapt, să vă prezint. Pornim mașina, autonomie electrică 0, dar țineți minte, mașina merge pe hibrid. Climatizarea a pornit. Îi dăm OK. Îi dăm așa. TM, că atunci am resetat, da, trip manual. 320 de km, 3,9 litri la 100 de km, 5 ore 20 conduse, 62 de km la oră viteză medie. 2,5 tone, 450 de cai putere, mașină hibridă. 90 de km din aceștia au fost electrici, restul au fost în modul hibrid. Deci, ce părere aveți? Nu uitați că dăm un Realme 8 giveaway, detalii în descriere, cu ocazia împlinirii a 25.000 de abonați. Like, share, subscribe dacă vă place ceea ce fac, mașin cu Lucipopa începe! Bun, și începem cu prețurile Volvo S90 facelift și o să probabil vă întrebați ce înseamnă facelift la Volvo S90, dar vă spun eu imediat. Pleacă de la 59.300 de euro cu TVA inclus fără Rabla, 55.000 și un pic cu Rabla. Versiunea asta pe care o avem aici, adică T8, Recharge, All Wheel Drive, Inscription cu toate opționalele pe ea, am configurat-o la fel, 89.000 de euro cu TVA fără Rabla, 84.000 Rabla. Deci cam asta primești, cam asta înseamnă un Volvo de aproape 90.000 de euro. Plus această culoare frumoasă, jantele pe 19 inci și o să arătăm imediat ce înseamnă un Volvo S90 facelift. Începem cu steagul Suediei. Volvo este un brand suedez. Au fost trei, au rămas două, Volvo și Koenigsegg. S-a tot pe la chinezi, este posibil să învie, nu știu, om trăi și om vedea. Steagul suediei este doar pe scaunul pasagerului. Și asta e un pic discriminare. Păi nu e mașina șoferului, nu e la plătit pentru ea, nu merită și el un steguleț. Însă S90 este fabricat în China. Ghili deține Volvo. Ghili le-a zis celor de la Volvo, noi vă cumpărăm, vă dăm miliarde de dolari, voi dezvoltați tehnologiile astea frumoase, în special, în special cele de siguranță și ni le dați și nouă. Ei bine, S90 este fabricat în China, în aceeași fabrică unde se producea, că nu se mai fabrică acum Polestar One și vine în Europa pe tren, nu pe vapor, pe tren. Există o linie de cale ferată care unește China de Belgia și o dată pe săptămână cam așa vin 120 de mașini în 40 de containere, 3 mașini pe container împachetate eficient la unghiuri diferite ca să în capă. Deci Volvo S90 made in China și voi vă plângeți de Dacia Spring. Motivul pentru care ele sunt aduse pe tren este pentru a reduce cu 2-3 în timpul de livrare, dar și emisiile de CO2 cauzate de transportul naval. Ce bine se integrează mașina asta în natură. Parcă se pierde nici nu. Îți dai seama că e făcută din metal. Platforma CPA. Proiectarea a început în 2011, la scurt timp după ce Volvo a fost achiziționată de Ghili de la Ford. S-a pus amprentă pe reducerea costului, raționalizarea procesului de fabricație și hibridizarea, motiv pentru care S90 a fost gândit de la început și cred că XC90 a fost primul model pe SPA a fost gândit din start cu motorizări hibride Dacă vrei să recunoști un Volvo S90 facelift, din față este simplu, toate modelele vin cu grilă cromată, înainte nu veneau, unele vin cu grilă cromată și satinată cum e mașina asta, altele vin cu grilă cromată simplă, deci aici unde sunt detaliile în grilă se vede, da? Asta e cromul și de fapt, da, e un plastic din asta mai satinat. Ei bine, 
modelele mai slab echipate vin cu crom și negru, modelele mai bine echipate, crom și plastic ceva mai satină. Așa vă dați seama de un Volvo S90 facelift. Și vă mai zic eu un detaliu, proiectoarele de ceață acum nu se mai află acolo jos, se află integrat blocul optic. Și cu mașina pornită, acestea sunt farurile. Faza scurtă, faza lungă, ceață, ciocanului tor semnalizare și ciocanului tor care în mod normal este lumina de zi, cu alb. Acestea sunt farurile full LED, full LED Active High Beam, adică farurile opționale, mai sunt unele full LED, dar nu sunt Active High Beam. Trebuie să țineți minte un singur lucru, că la Volvo S90 pre facelift puteai să ai și halogen. Acum standardul este LED-ul și ciocanelul lui Tor arată binișor. O chestie ciudată este că atunci când dai pe butonul de ceață spate, nu se, nu se întâmplă nimic. Dacă dai pe butonul de ceață față, atunci se aprinde. Și atunci tu de unde știi dacă ai ceața aprinsă sau nu? Doar pe spate, dacă vreodată ai nevoie de așa ceva. Alt mod prin care recunoști noul Volvo S90 facelift sunt stopurile, pentru că, ia uitați-vă, bam, ele se aprind în mod dinamic și semnalizările, chiar dacă sunt full LED, pulsează exact ca la, hai să aud, cine știe brandul, Mazda Bravo. Și apropo, butonul de ceață spate nu face nimic, e inutil. Deci totul se aprinde la ceață față, probabil la celelalte faruri la care nu ai ceață față, ai buton de ceață spate care funcționează, dar la mașina asta nu a mers. Am încercat în toate pozițiile farurilor și în mers și peste tot, nu merg. Cea, ceața spate se află doar aici și se aprinde doar atunci când aprins și ceața față. Deci fiți atenți la chestia asta, mașina are avariile pornite, mașina este oprită, nu pulsează nimic în bord, pulsează butonul de avarii, nu știu dacă se vede, pulsează butonul de avarii acolo, dacă mergem pe spate, avariile merg, dar nu mai pulsează semnalizările sau de clic, clac, clic, clac, clic, clac, nu. Ei bine, pulsează doar butonul de avarii și totul este liniștit. Pe avarii, semnalizările nu mai pulsează, se aprind și se sting în mod normal. Am aprins și ceața ca să o vedeți, e acolo, în stânga, dar ia fiți atenți aici. În momentul în care semnalizezi, ai semnalizări dinamice. În momentul în care aprinzi, de fapt descui și încui mașina, semnalizările pulsează și pe avarii ele se aprind și se sting în mod normal. Ai trei tipuri de dinamică pentru luminile de semnalizare, în funcție de ce faci cu ele. Foarte tare! Foarte, foarte tare! Și hai să mai descoperim o chestie, pentru că, după cum putem vedea, o parte din semnalizări se află pe, hai, pe porbagaj și o parte din semnalizări nu se află pe porbagaj. Și dacă deschidem porbagajul, care nu merge dacă e mașina, ba, da, merge. Dacă e mașina pornită, observăm că mai rămân semnalizări, dar nedinamice, pentru cei care vin din spate sau avarii. Știți, în cazul în care rămâi blocat. Dar semnalizările de sus nu mai sunt dinamice. Ele trec din dinamice în statice. Ia! A, ce tare! Bă, Volvo, bă! Bravo! Și dacă tot suntem la capitolul lumini, uitați-vă la stop cum este. Nu este la nivel cu capacul porbagajului. Este un pic peste. Nu știam eu de ce mi se pare că arată diferit față de alte mașini. Însă în momentul în care tu închizi Mașina și te uiți, observi că spre deosebire de restul mașinilor unde stopurile și semnalizările sunt la nivel, aici sunt un pic peste. Foarte tare. În rest, spatele așa arată S90 T8 AVD, all-wheel drive inscription, totul cromat, frumos, nimic, M Sport, RS Liner, nu știu ce, mi se pare că arată mult mai bine așa decât cu pachetul Air Design. Dar asta e, asta e doar părere personală. Pentru că este versiunea plug-in hybrid, avem portul de încărcare aici, de Type 2 în stânga și unde ar fi scris în mod normal inscription, scrie aici recharge. Îmi pare rău pentru faptul că mașina e prăfuită, am spălat-o de două ori în trei zile dar tot se murdărește recharge aici și încă o dată recharge aici ca să știi că ai de-a face cu versiunea de top. Se observă seria de șasiu cu L mașinile fabricate în China, o seria de șasiu care începe cu L Aici avem un mic V în parbriz care arată că este parbrizul original. Cine are Volvo și are parbrizul schimbat, 
să-mi spună dacă mai aveți acest mic V acolo. Asta denotă că este un parbriz original. Al detaliu, tichetul de parcare, multe Volvo-uri au chestia asta și o să spuneți că a, că și Skoda mea are chestia asta. Da, și Skoda ta are chestia asta, dar și Volvo are această chestie. Avem IPS Side Impact Protection System, adică airbag-uri laterale și SRS airbag, adică airbag-urile normale din față. Oglinzile sunt puse un pic ciudat, foarte departe de montantul mașinii, după cum se vede, mai aproape de șofer, din două motive. 1. Aerodinamică. Avem un coeficient aerodinamic bun, 0,26, dar și pentru a reduce zgomotul. Semnalizările sunt și ele cu LED, cele din oglindă. Oglinzile au dimensiuni destul de ok, nu foarte mari, dar faptul că sunt aproape de tine ajută. Și aici avem Blind Spot Information system chestia asta de aici. La noile Volvo-uri este o dungă, nu mai este neapărat un punct sau cum era înainte la Volvo. Și aceasta este cheița Volvo cu semnul masculin, butoanele, descuiere, încuiere tot și butonul de panică pe care nu-l doresc să-l apăsați niciodată pentru că atunci treziți tot satul sau orașul în care locuiți. Iar acum, hai să vedem, se deschid geamurile din cheie. Uite că se deschid. Și pornește și climatizarea. Cât de tare. Faza cu climatizarea este simplă. Stai câteva secunde cu climatizarea pornită sau deschizi ușa și ea se oprește de tot. Dacă rămâi cu geamurile deschise, bineînțeles. Acum, geamuri dublu laminate față și spate la versiunea asta. Inscription T8 All Wheel Drive Recharge. Dar nu avem protecție antiprindere mâini. Deci îți va prinde mâna dacă închizi geamul de tot. Nu are protecție. Chiile sunt față, chiile sunt spate, după cum am spus, dar ia fiți atenți aici, dacă ți a apăsat pe da, cheia era la mine, ți a apăsat pe butonul de închidere, geamurile și trapa se vor închide. Dacă vrei să deschizi geamul, trapa nu se va mai deschide. Poți să descui mașina așa, foarte simplu, sau poți din cheie. Ia să vedem. Bun, și-a pornit climatizarea. În momentul în care deschid ușa, se oprește. Simplu ca bună ziua. Bamboleiro. Uneori și eu mă uimesc cu geniul meu, pentru că mașina are protecție antiprindere mâini. Doar că trebuie să fie niște mâini foarte puternice, pentru că dacă deschizi geamul așa, hop, și apeși tare, geamurile coboară. Însă, dacă faci așa, și sprinzi mâna, prinzi degetul, trebuie să apeși foarte tare. Și dacă ajungi la limita cursei și te sperii, uite, doar prin faptul că te sperii apeși mai tare, dar așa, mașina parcă nu ar vrea să-ți prindă degetele. Vedeți? Vedeți, acolo n-am apăsat foarte tare, dar am apăsat totuși cu o presiune considerabilă. Trebuie să apeși foarte tare ca să ai protecție la geamuri, atât în față cât și în spate. Îmi cer scuze Volvo că am zis că n-ai protecție. Tu, expertul în siguranță. Vezi? Aprobă! Și acum hai să vorbim despre ușă, fața de ușă. Fiți atent aici. Material moale, lemn, plastic crom, plastic, piele, butoane piano black, și aici e ceva interesant, pentru că este cel mai porno detaliu aici, joystick-ul ăsta, pentru schimbare oglinzi, pentru că arată și se simte ca un sfârc întărit. Ok, dacă apeși pe ambele butoane, left și right, se rabatează oglinzile și mă văd și eu. Așa, piele, material moale cauciucat, capitonaj cauciucat pe interior și aici material moale. Deci peste tot, pe față de ușă, material moale ce drept la inscription. Dar nici celelalte nu sunt cu mult mai prejos. Volvo are materiale bune acolo unde trebuie. Adică mai peste tot, dacă este să mă întrebați pe mine. Nici buzunarele nu sunt rele, dacă este să mă întrebați pe mine, doar că dacă vrei să pui o sticlă, încape de 0.5 maxim. Sunt un pic în guste. Și Harman Cardon. Sunt trei sisteme de sonorizare pe Volvo S90, standard, Harman Kardon și 
Bowlt and Wilkins, care este doar pe inscription. Dacă îți permiți inscription, iați Bowlt and Wilkins, dacă nu, îți iei inscription expression, care e echiparea de sub inscription și nu poți decât cu maxim Harman Cardon. Asta pe T8, pentru că pe restul motorizărilor ai Momentum, Momentum Pro și așa mai departe. Carda la sola mașinii este de 15,6 cm, 156 de mm, dar dacă vrei să urci o bordură, ai 24 de cm de gardă la sol aici în față ca să nu zgâri bala. Nu este o mașină înaltă, dar nu e niciuna foarte joasă. Eu încă nu mă pot hotărâi ce-mi place mai mult, S90 sau V90 Cross Country. Dar cu cât merg mai mult cu S90, tind spre S90. Mai limuzină, mai elegantă așa. Grila este activă. La plug-in hybrid avem o grila activă care stă închisă atunci când motorul nu are nevoie neapărat de atâta răcire. Și camera de față este integrată în sigla Volvo. Indiferent de motorizare, același frân, adică discuri 345 mm pe față, 320 mm pe spate. De ce? Pentru că la o mașină mai grea cu 300 de kg compensează frânarea regenerativă. Diametrul de bracaj nu e rău pentru o mașină care măsoară aproape 5 metri lungime și apartament aproape 3 metri, adică 11,4 metri. E decent. Rămâi surprins de cum întoarce mașina asta, mai ales prin oraș. Nu e cea mai lată mașină, 1.88 și nu e nici cea mai înaltă mașină, 1.44. E o mașină de dimensiuni corecte pentru clasa din care face parte. E lungă, dar nu e lată, nu e înaltă. Alt detaliu pe care vreau să-l punctez, jantele 18, 19 și 20. Și dacă alegi jantele de 20, ești obligat automat la suspensia adaptivă cu perne de aer doar pe puntea spate. Ei bine, ai auto-leveling pe spate, indiferent de încărcătura mașinii, și fiecare amortizor se adaptează la condițiile de drum și de condus. Deci dacă conduci mai sportiv, bine, dacă conduci mai încet, bine, dacă e drumul mai cariat, la fel de bine. E vreo 2000 și ceva de euro, o recomand, eu știu, hai să zicem că da, deși mașina e suficient de confortabilă și acum. E momentul să vorbim despre aceste scaune din piele, încălzite, ventilate cu multiple reglaje, dar reglajele sunt și pe tabletă o să vă arăt la momentul respectiv, confortabile, cu tetiere fixe, ventilate, încălzite, tot ce vreți, cu tetiere fixe. Deci tetierele sunt fixe la Volvo, nu sunt mobile și scaunele în sine sunt destul de subțiri raportat la alte scaune din această clasă, tocmai pentru a maximiza spațiul din pate. Tocmai ai dat 84.000 de euro cu rabla pe un Volvo plug-in hybrid de 455 de cai putere și vii cu plasele de cumpărături în spatele mașinii. Iar acum, hai să vedem dacă se gata. S-a deschis frumos. Poți să bagi plasele în porbagajul tău cu volum de 461 de litri, 1,14 m adâncime. E adânc. Nu e cel mai mare ca și volum. E luminat acolo sus. Nu e cel mai mare ca și volum. Un metru lățime în punctul cel mai îngust. Și câteva chestii interesante, cârlige, da, priză de 12 V, uh, trusă de prim ajutor care se leagă cu Sky, poți să o pui oriunde în mașină pentru că are Sky. Aici mai ai un uh, buzunarel, uh, de respectat faptul că nu au pierdut din volumul porbagajului cu bateria, pentru că bateria se află aici, fix aici. E sub mașină, dacă vrei să o vezi se poate vedea, deci nu au pierdut, dar ai pierdut roata de rezervă. Marginea de încărcare aproape o palmă, e un porbagaj destul de bine compartimentat și mai avem aici un buzunarel în care poți să pui diverse obiecte, cum este și telefonul Realme 8 din competiția noastră, din giveaway-ul nostru de 25.000 de abonați. Aveți link în descriere cum puteți să îl câștigați. 64, ia să vedem specificații. 64 megapixel, ecran 64 AMOLED, baterie de 5000, încărcare la 30, procesor de gaming. Bun, și să zicem că vrei să rabatezi bancheta. Acolo, aici, ai două butoane. Una pentru partea stângă, una pentru partea dreaptă. Unul pentru partea stângă, unul pentru partea dreaptă, da? Și ia să vedem acum. Bam! În momentul în care vrei să deschizi bancheta, să rabatezi bancheta din dreapta, ambele tetiere coboară. Se rabatează manual și dacă vrei să stea drept, trebuie să ai tu grijă aici frumos să mai dai de tetieră ca să nu o atingă. Și uite, spre surprinderea mea, podeaua este aproape 
plană. Foarte tare. Ce trebuie să știi însă este că atunci când pui bancheta la loc, trebuie să ai grijă la centură să nu-ți fie prinsă. Mare, mare atenție. Și să ridici din nou tetiera. Tetiera cealaltă se ridică tot manual, dar uite că se poate rabata bancheta. O să revenim la bancheta spate când ajungem să prezentăm locul din spate. Ce trebuie știut? Avem așa. Perdeluță manuală, materiale la fel de moi, la fel de bune, buzonare tot așa, nu foarte, nu foarte mari. Și butoanele astea piano black chiar se simt, se simt de calitate. Ce să mai... Uite. Și chedere cu tot cu capitonaj, adică se vede că s-au și-au dat interesul. Un cheder, două, trei, patru. La SPA-uri e simplu. Urmărești săgeata. Da? Și de aici, fix de unde e săgeata, se ridică capota. Dar, asemenea multor modele Volvo, mai nou și modelele EQ de la Mercedes, alea în care n-ai voie să capota, o să vedeți la clipul cu EQS și EQE chestia asta. Avem o capotă care se deschide foarte, foarte vertical, cu o protecție termică foarte, foarte mare și cu un capac de motor foarte moale. E bine, capacul ăsta nu e doar pentru confortul tău acustic, să nu mai auzi motorul, nu. E și pentru siguranța pietonilor. Dacă dai într-un pieton și pietonul reușește să dea cu capotă de tare încât capota să se îndoaie, nu o să dea cu capul în chestia asta tare, prin capotă, nu va avea rol de amortizare. Așa că vei putea salva pietonul în ultima instanță dacă dai prea tare în el. Să sperăm. Să sperăm că nu dai. Ca să vă faceți o idee cam cât de înaltă e capota așa, bățul meu are un metru, cel cu care filmez eu. Da? Eu am 1,64 și hai să zicem că dacă ridic mâna cu totul am 2 metri. Deci telefonul, camera va fi la 3 metri. Da? Ia să vedem. Deci atât de înaltă este capota. Dacă veți căuta Luci Popa XC60, veți găsi clipul meu cu XC60 care avea același motor ca aici. T8-ul, doar că nefaceliftat, cu mai puțină putere. Ei bine, acolo aveți motorul în detaliu și mai departe. Acum facem pe scurt pentru că avem mult de filmat și nu vreau să lungesc clipul. Deci pe scurt avem motorizarea 2 litri pe benzină transversală, aluminiu tot, două supape, VEA, generația a 3 Volvo Engine Architecture. Nu mai au legătură cu motoarele Ford, să nu vă mai aud cu chestia asta. Și codul B4204T35, adică B4, cilindri 204T35. Ce înseamnă asta? Că e versiunea de top. Adică avem așa, supraalimentare cu turbină, de la Bor Warner, dacă nu mă înșel, cred că era, și compresorul era de la Eaton, care tot așa e o companie importantă de turbocompresoare. Ei bine, la pachet cu motorul electric, avem un motor electric pe puntea spate și unul în cutia de viteze ai sing cu 8 trepte, cutie japoneză pentru motoarele transversale. Am impresia că a fost prima cutie de viteze cu 8 trepte pentru motoare transversale. Punct. La pachet cu acestea îi dă un răspuns la pedală. Incredibil. Și o să vedem la proba de condus mai, mai multe. Și acum hai să vorbim un pic despre cifre. Avem așa, 317 cai putere doar din motorul termic. Puternic. Destul de sus în turei, 5800-6100 de rotații pe minut. Cuplu, 430 Nm. Eu mări cuplu cu 30 Nm la uh, versiunea asta. La 4500, deci nu este un motor care să aibă un cuplu jos. De ce? Pentru că turbina îți dă cuplu la turații mari, iar la turații reduse ai cuplu instant. Nu trebuie să ai foarte mult, adică poți să ai mai puțin de 430, poți să ai 350, 400, dar compresorul ți livrează instant. Apoi intră turbina la turații ceva mai mari. Dacă vrei să nu deschizi capota la maxim, ea are un unghi în care stă așa fixă, astfel încât tu să poți să o închizi ușor, dacă vrei doar să verifici ceva scurt. Și pe lângă puterea de 317 cai putere de la motorul termic, avem 145 de cai putere de la motorul electric de pe puntea spate. I-au mărit puterea, aproape au dublat-o față de generația pre -facelift. De fapt, și facelift a avut motorizarea de 405 cai putere, doar că ulterior, acum în 2022, toate plug-in hybrid-urile au fost actualizate. 
și duse la 455 de cai putere. Deci împreună 455 de cai putere, cuplu de peste 700 Nm, mașina 2,1 tone la gol, suta în 4,7 secunde și viteza maximă este limitată electronic la orice Volvo nou la 180 de km pe oră. Ei, imaginați-vă cum trage mașina asta până la 180 de km la oră și după aceea când ajunge la 180 de km la oră, vum, se oprește. De unde știu, am văzut și eu pe net că n-am n-am unde să testez chestia asta în România, nu avem autoban și nici pe circuit n-am dus-o. Acum, au mărit puterea, au mărit și bateria. 18,8 kWh, capacitate brută. Din aceea 18,8, o parte sunt ținuți, o parte în kWh sunt ținuți pentru sănătatea bateriei și o parte pentru modul hibrid al mașinii când bateria este descărcată. Așa că tot ce poți să folosești ca autonomie electrică este o capacitate de 14,9 kWh, care Volvo spune că îți oferă o autonomie de 80, 80 și ceva, hai, 90 de km. Eu, mergând cu 100 la oră, cu 4 oameni în mașină și cu clima pornită și cu ventilația în scaune pornită, am reușit să fac 70 de km cu bateria. Deci poți să faci în oraș, lejer, 80 de km, poate 85, poate chiar 90. De ce? De ce nu? Deci bateria foarte, foarte... Eficientă. Încărcarea are loc la 3,7 kW. Eu am încărcat, am încărcat-o cam până la o treime, să zicem, și mi-a luat o oră și ceva, două. Deci, să zicem că s-ar încărca la 6 ore, dacă ai pun-o la o stație de 11 kW. Dacă vrei să o încarci acasă, evident se încarcă ceva mai, mai greuț. Dar mai ai și un rezervor de 60 de litri. La Volvo-urile plug-in hybrid, volumul rezervorului nu este redus, așa cum se întâmplă la alte branduri. Adică ai și o baterie mai mare acum, și un rezervor de 60 de litri și ai o autonomie mai mult decât decentă, în funcție de stilul de condus, evident. Dacă reușești să scoți consumul sub 6, poți să faci lejer peste 1000 de km. Momentan, după drumul la munte, după ce am mai plimbat cu ea prin oraș, cu bateria goală cu tot, cu statul mașinii pornit, statul mașinii pornite la filmare, cu aceu pornit și așa mai departe, tot n-am trecut de 4,8. E bine, deocamdată e bine. Dacă stai să o încarci, atunci consumul chiar că va fi aproape de un litru, așa cum zice Volvo în fișa tehnică. Și iată-le, centurile de siguranță pe care scrie since 1959, pentru că atunci un inginer de la Volvo a patentat centura de siguranță în trei puncte. Patent care este sau a fost și este în continuare gratis pentru ceilalți producători de automobile. Ce înseamnă că Volvo a salvat, zic ei, peste un milion de vieți cu ajutorul centurii de siguranță în trei puncte. Dar aceasta nu este singura premieră de siguranță a celor de la Volvo, care își clădește reputația pe așa ceva. În 1972 avem scaunul pentru copil care nu privește către parbriz, privește către scaun, adică cel care este cu fața la spatele mașinii. Booster seat pentru copii în 1976. Și apoi, a, în 1990, au avut ceva ce s-a numit un booster seat integrat în scaun, adică nu mai aveai nevoie de scaun de copil. Uh, airbag-urile, side impact protection system, adică airbag-urile laterale, a fost o premieră Volvo, nu mai țin minte exact în uh, ce an, dar a fost prima mașină cu airbag-uri laterale. Sistemul de frânare autonomă, în 2008, airbag, premieră. Și există statistica aia în Marea Britanie, deci, atenție, doar în Marea Britanie, nu peste tot. Așa cum am auzit prin alte vloguri, Volvo XC90 nu a murit nimeni în el, în Marea Britanie. Volvo mai are o nebunie să testeze și să facă praf 400 de mașini pe an la centrul lor de testare, tocmai ca să îmbunătățească siguranța. Capacul motorului e moale pentru protecția capului pietonului pe care tu îl calci și mai e o statistică interesantă. Dacă locuiești în Suedia și faci accident cu un Volvo, în maximum 24 de ore un echipaj de la Volvo vine să analizeze accidentul pentru a îmbunătăți siguranța mașinilor. Dacă locuiești în Göteborg, acolo unde Volvo are sediul, e bine, atunci un echipaj Volvo va ajunge la tine într-o oră ca să analizeze accidentul. Echipajul nu te va salva pe tine neapărat, pentru că vor ajunge salvările mai devreme, dar fiecare mașină va fi mai sigură ca urmare a acestor teste. Deci Volvo, since 1959, avem un brand axat pe siguranță. Și chestia cu centurile de siguranță mai e o poveste foarte, foarte interesantă. Ideea de centură de siguranță între puncte a venit de la un inginer Volvo, dar ideea să se bazeze pe siguranță 
nu a venit de la Volvo, a venit de la o companie care voia să reducă numărul de accidente și de morți a angajaților săi. Și unde, unde credeți că au fost cele mai multe accidentări și morți la angajații acelei firme? Ei bine, în drumul spre muncă. Pentru că la companie nu se răneau, nu existau accidente de muncă, dar mulți mureau și erau răniți în drum spre muncă. Așa că acea companie a luat toate informațiile, toată cercetarea pe care a făcut-o, a dat-o celor de la Volvo și celor de la Saab și de aici centura în trei puncte. Presupun că nu mai are rost să spunem că mașina a primit 5 stele de siguranță la testele ori în cap, are o garanție de 2 ani standard, un interval de servis de 30.000 de km sau un an și testul elanului a fost trecut de către Volvo cu 76 de km pe oră în condiții de siguranță. Dacă nici Volvo nu se pricepe la testul elanului, atunci cine? Acum, că tot am vorbit despre geamuri, am uitat o chestie. Avem așa, o viteză, o altă viteză când se apropie de final, dar dacă mergi cu impuls, ai a treia viteză. Deci ai trei viteze pentru motorașul geam geamurilor. Aceasta este privirea de ansamblu a interiorului lui Volvo S90. Urmează detaliile. Primul detaliu este butonul pentru deschiderea capacului rezervorului, care, ia să vedem, Pregătire pentru alimentare, capacul rezervorului se va debloca dacă este pregătit pentru o realimentare. Și după aceea îți apare pregătit pentru o realimentare și poți să-l deschizi. Atenție, el nu sare. Dar dacă ți-ai apăsat pe el, a, tot nu sare. După aceea trebuie să apeși tu din nou pe capac. Asta este simplu pentru depresurizare. Dacă e prea cald în rezervor și ai vapor de benzină prea mult, bine, rezervorul pregătește mașina astfel încât să nu ai probleme când deschizi capacul. Altă surpriză este butonul de reset pentru consum. Este aici la volvo -uri. Acum e mai ușor să resetezi consumul. La versiunile pre care nu aveau sistemul cu Android, era mai greu. Și cam așa e volanul. Diametrul tot de 37 cm, adică fix media din industrie, dar este subțire cu decupaje, se simte foarte bine. Mai ales aici, în două nuanțe, butoane piano black, care se simt bine aici. Tempomat, computer de bord, comenzi vocale, simplu ca... Bună ziua! O să vă mai prezint eu câteva chestii când ajungem la tabloul de bord, dar volanul în sine se simte foarte bine la mers. O surpriză plăcută este acest sertăraș sau acest buzunăril, cum vreți să spuneți, care este capitonat. Nu e el foarte mare, dar suedezii au avut grijă și de el. Deja tradiționale butoane pentru dezaburirea avarii și next track, previous track și pauză. Și dacă apeși pe buton, se activează ventilația ecranului. Da, și ecranul este ventilat. Aici e senzorul de temperatură pentru climă și aici nu e nimic. La T8 am impresia că acest schimbător din sticlă Air for Sweden vine în standard. Ar trebui la banii la care costă mașina să vină în standard. Dacă vrei să o treci în drive, întâi treci în neutru, drive și dacă treci în braking, încă o dată. Deci dacă vrei să treci din parc în braking direct, ca să ai regenerare, trebuie să faci 1, 2, 3 ca să o ai în braking. Și după aceea în marș arier de două ori. Neutru, reverse, parc și așa mai departe. Butonul de start este acesta. Înainte îl porneai în dreapta și îl opreai în stânga, acum totul este în dreapta. Făcut frână de parcare electrică și auto hold. În ceea ce privește spațiul de depozitare aici, suportul de pahare, avem așa. Cu bază cauciucată și dacă nu merge cheia, o pui acolo să se recunoască mașina cheia. Avem suportul de pahare pe două etaje, după cum am spus, cu bază cauciucată pentru aderență. Acum, dacă vrei să închizi suporturile, e mai greu decât să deschizi. Adică poți să deschizi suporturile așa, dar nu mai poți închide la fel. Cotiera nu-ți oferă foarte mult spațiu, dar se ridică la 90 de grade, ceea ce e ok. Două prize USB-C. Și fiți atenți aici, pentru că update-ul de Apple CarPlay și Android Auto apar anul ăsta și mașina s-a vândut, sau mașina s-a vândut de anul trecut și nu ai inscripționare de conectivitate pentru că atunci nu puteai să îți conectezi telefonul la Apple CarPlay și Android Auto și ai inscripție doar de încărcare. Ei bine, acum, chiar acum câteva zile, a primit update-ul pentru Apple CarPlay. Pentru Android Auto mai durează, în ciuda faptului că mașina are sistem de infotainment tableta Android 11, Android Automotive cu Android 11 o să vedem imediat și au pus întâi Apple CarPlay pentru că mai mulți proprietari de Volvo au iPhone decât au telefoane cu Android, dar aici avem USB-ul pentru încărcare, acum probabil la modelele noi va fi 
USB pentru conectare. Însă, doar USB-ul din stânga se conectează la sistemul de infotainment, nu și USB-ul din dreapta. Mai avem și o priză de 12V, nu avem bricheta la mașina asta, nu avem pachet de fumători, bază cauciucată, tot. Și dacă tu închizi cotiera, nu îți vei prinde cablurile. Mereu apreciez asta la mașini. Dacă vorbim despre torpedou, capitonat, iluminat, amortizat, adânc. Adică e un torpedou exact cum ar trebui să fie. Nu e spectaculos, nu prea am ce detalii să vă arăt cum era la XC40 de exemplu, dar e bine că există. Hai să vorbim un pic despre materiale. Materiale moi, un pic de piele pe bord, lemn, materiale moi, materiale moi, mochetă. Nu ai în acest interior plastic ieftin, mai nicăieri, mai nicăieri, piano black, dacă nu e plastic, e piano black, e plastic cromat, nu ai plastic de mașină ieftină în mașina asta. Nu ai, nu ai, poți să cauți tu cât vrei, nu ai, cel puțin la varianta asta. Mașina vine și cu opțiunea de trapă care se activează prin swipe și poți să o oprești tu foarte simplu exact unde vrei, cu deflector de vânt. Reflectorul de vânt care se închide odată cu trapa și care ajută, chiar ajută. Și înainte să trecem la infotainment, hai să mai punem câteva chestii scurt în revistă. 1. Centuri de siguranță reglabile pe înălțime. 2. Mâneri chiar și la șofer. 3. Parasolar cu lumină. 4. Oglindă exterioară, oglindă centrală electrocromă și iluminare cu LED cu touch. Nu e cu senzor de proximitate ca la grupul VAG, e cu touch. Și acum hai să vorbim despre computerul de bord. Și pornește mașina. Ia, stai să oprim climatizarea și ventilația în scaune ca să fie liniște. Nu am centura, știu. Acesta este tabloul de bord. Dacă ai Apple CarPlay și Android Auto, nu-ți mai apare harta. De fapt, am văzut că uneori îți apare, alteori nu îți apare harta de la Google Maps în tabloul de bord, ci nu poți să selectezi tu dacă să îți apară sau nu. Dacă pui pe hybrid sau pure, pure electric, tabloul de bord arată așa. Dacă îl pui pe power sau pe constant all-wheel drive, atunci așa arată tabloul de bord. Ce trebuie să țineți minte? Turometru ai doar pe power sau pe constant all-wheel drive, pe la 130 la oră ai cam 2200 de ture. Nu e foarte stresat motorul. Acum, în modul hybrid ai această picătură de benzină. Ai o picătură de benzină și dacă treci mașina în drive momentan e bateria descărcată dar dacă treci mașina în drive sau în braking și ai bateria un pic încărcată e bine acea picătură crește și tu treci pe modul electric chit că ești în hybrid, mergi pe electric în momentul în care tu te apropii cu acest ac de picătura de benzină atunci știi că mașina va porni pe benzină de e picătura aia acolo. Ce trebuie să mai țineți minte este că, la un moment dat, chiar dacă nu te apropii de picătură, tu mergi foarte economic, apeși pedala ca și când ar fi copilul tău, tot se va descărca bateria și tot acea picătură va cădea aici, la mijloc, și motorul termic va porni. Nu poți avea baterie, evident, la infinit. Acum că mașina a stat mult timp pe electric pornită, a pornit bateria să încarce a pornit motorul termic să încarce bateria foarte, foarte puțin. Al detaliu interesant, aici avem computerul de bord. Click pentru a reseta. Nu vrem să resetăm absolut nimic, dar avem și consumul TM, trip manual, acolo jos. Poți să setezi trip A, adică trip auto, trip manual, sau deloc. Și eu am mers până acum, deloc. Acum l-am activat ca să vă arăt și vouă că se poate. Dacă ai calculatorul ăsta de bord care dispare după un timp și vrei să schimbi melodia sau să dai volumul mai mare sau mai, mai tare sau mai încet, ei bine, nu poți. La fel, dacă ai telefonul conectat la Bluetooth și vorbesc cu cineva prin Bluetooth, ei bine, atunci nu poți să apeși pe buton ca să vezi computerul de bord. Volvo spune că n-ai nevoie. Cât timp vorbești la telefon, nu poți să vezi computerul și așa mai departe. Pentru că butoanele sunt aceleași. Deci, aceste butoane sunt volum sau ecran în funcție de ce ai tu pe bord afișat. Și dacă vrei să ieși din acel meniu, apeși pe chestia asta, pe butonul ăsta de aici, micuț. 
și iar mi-am dat seama că am făcut o greșeală. Dacă nu ai nimic pe bord și vrei să vezi harta de la Google Maps, atunci apeși pe acel buton. Deci nu doar închide ecranul computerului, ci și activează harta. Și așa se vede harta. Google Maps. Și hai să vă arăt un lucru. Trecem la sistemul de infotainment. Da? Ok. Care nu este cu touchscreen, are o peliculă infraroșie care îți primește semnalul. Și tu doar trebuie să atingi pelicula aia de infraroșu. De asta apare atât de rapid acest sistem, pentru că tu apeși. Până să apeși tu fizic pe ecran, mașina deja a înregistrat comanda. Se vede, da? Uitați-vă, deci comanda se înregistrează și abia după eu ating ecranul. Foarte tare. Și acum hai să vedem sistemul de infotainment. Deci avem aici ceva cu notificări, cu luci pe pază iPhone, simplu. Uh, aplicațiile mașinii. Google Maps e navigația mașinii. Avem și Google Play Store acolo, deci poți să-ți dau la destul alte aplicații. Bluetooth, Radio, Spotify. Cred că cineva a dat Spotify. Telefon Apple CarPlay. O să intrăm și în Apple CarPlay. Google Assistant. Ok, Google. Can't connect. Nu e semnal aici. Stare mașină. Magazin Play. Și manualul proprietarului. Simplu ca bună ziua. Totodată avem camerele. Ia să vedem 360. Față, spate. Deci față, 360, spate, 360, stânga, 360, spate, 360, frână de parcare automată și senzor de parcare. Am observat că profilul de culoare este diferit față, spate, stânga, dreapta, pentru că sunt alte camere, nu sunt chiar aceleași camere. Continuăm cu scaune încălzite, ventilate, volan încălzit. Pe partea cealaltă avem doar scaun încălzit, ventilat. Dacă vrei să intri în sistemul de climatizare, apeși pe el și auzi, toate funcțiile tale aici, inclusiv opțiunea de purificare a aerului. Sistemul de climatizare bagă aer la greu și dacă vrei aici climatizare în parcare, ai toate setările. Ia uite. Simplu ca bună ziua. Față de sistemul de infotainment de generație trecută, care s-a pus pe S90 până în 2020, e mult mai simplu de utilizat. Pe exemplu, te duci la condus și ai tot ce înseamnă sisteme de condus. Inclusiv asistență pentru direcție să țină banda, Lane Keeping Gate, deplasare progresivă, adică direcție progresivă, fermitate, virare în volan, eu nu o vreau. Mergem la sunet și avem setările pentru sunetul din boxele Harman Cardon, simplu ca bună ziua, conectivitate Bluetooth, date SIM, Wi-Fi, comenzi. Și aici avem o grămadă de comenzi. Pe exemplu, avem așa, parasolarul spate, Pliere, tetiere. Ia să vedem, se vede. Bun. Poziție verticală, ștergătoare. Hop. Dacă vrei să le schimbi. Înclinare oglinzi în marșarier. Și aici e o chestie uh, un pic ciudată. Pentru că treci în marșarier și dacă ai activată funcția, ambele oglinzi se înclină. Da, o trecem înapoi în parc, mergem înapoi la setări, mergem înapoi la comenzi. Dezactivăm asta, o trecem în marșarier, mașina, și dacă apăsăm pe butonul de right, de la oglindă, atunci oglinda coboară. Continuăm cu efect heliomat automat oglindă, pot să selectez asta, pentru că fiind comandă electrică pot să o dezactivez. Ajustare pasager scaun și tu ca șofer acum poți să ajustezi scaunul pasagerului, dar ține minte să nu ții mereu activată această funcție feedback în cuiere, descuiere adică feedback luminos, descuiere portiere toată, informații computer de bord în tabloul de bord niciun automat manual exact ce vă spuneam mai devreme, intensitate iluminat interior avem și iluminare ambientală iluminat la apropiere, adică când te apropii de mașină și așa mai departe la aplicații n-am ce să vă arăt, permisiuni și notificări profiluri Așa mai departe, Google, setări de Google, la sistem am aici ceva să vă arăt, pentru că avem actualizări de securitate, avem și un update de soft cu Apple CarPlay și Android Auto care s-a făcut la această mașină și avem așa, despre și avem aici, Android 11 și avem așa, stocare, vedem cât avem stocare, sistem, deci tot sistemul are 36 de giga și vezi cât e încărcat și la Megan Electric tot 36 de giga aveai, doar că Megan era făcut pe Android 10, nu pe Android 11 ce înseamnă că Renault n-a avut bani de Android 
11 sau dezvoltarea acelui sistem a început cu Android 10, nu cu Android 11, cum se întâmplă la Volvo. Și cam acesta este sistemul de infotainment, care răspunde foarte bine. A, da, uitați de Apple CarPlay. Apple CarPlay, care merge foarte bine și e pentru prima dată când văd 12 aplicații pe o pagină la Apple CarPlay. Un detaliu foarte interesant, tot practic, eu am doar 12 aplicații. Efectiv, eu am doar 12 aplicații ce pot fi uh, configurate sau care sunt compatibile. Și ai și uh, setările tale. Și nu ai, fiți atenți aici, nu ai Volvo, nu ai buton de Volvo. Cum se întâmplă la alți producători, să ai buton de producător ca să ieși. Nu, pentru că ai butonul ăsta ca să poți să ieși. Deci asta este sistemul de infotainment de la Volvo, un sistem foarte bun, sistemul de sonorizare e foarte bun, răspunde bine și dacă nu ai telefon cu Apple, poți să folosești Google Maps, folosim hotspot-ul telefonului sau cartelă SIM sau efectiv ai multe, multe uh, opțiuni de conectivitate la acest sistem. E un sistem bun. Și grafica e bună, camerele sunt bune. Hai că prea lăudai. Tocmai a trecut un polo de poliție pe aici. Pe un drum pe care nu circulă nimeni, e un drum pustiu. Ce voia poliția să vadă? Ce facem noi aici? Și mi-a dat seama de o chestie. De ce și-a ales poliția un polo? Pentru că este singura mașină care începe cu pol. Mai e vreuna? Scrieți în comentarii. Bun, a venit momentul să vorbim despre bancheta spate. Hai să vedem la cap. Este destul spațiu. Gândiți-vă că eu am pus pe cineva care are 2 metri fix în mașina asta și nu s-a plâns de spațiu la cap, deși atingea, evident. Totodată, poziția scaunului față este pusă astfel încât eu să nu ating pedalele nici de frânit de accelerație, nici dacă mă întind. Deci cam asta mai este spațiu. Și persoana de 2 metri a stat în spatele meu, poziția mea de condus seamănă ceva poziția pasagerului acum. Deci și s-a descurcat, adică nu a avut probleme. Avem plăsuță, gură de ventilație, avem perdeluțe, dar mare atenție cu perdeluțele, dacă vreți să le puneți, pentru că ele se pun un pic greu. Și mare atenție atunci când le coborâți să nu vă alunece. Există riscul să vă alunece și să cadă tare. Nu faceți asta. Avem cârlig doar pe stânga, nu avem cârlig pe dreapta. Și per total nu găsim materiale ieftine, plastice, ieftine, nici aici, poate doar la ski hatch, dar mai avem până acolo. Ok, ce mai avem aici? Credeți că e priță de 12? Nu, două USB-C-uri. Scaune încălzite, evident, ca parte dintr-un pachet și aici, probabil, un spațiu pentru un laptop sau ceva care are nevoie de aderență. Mașina are 5 locuri, dar, sincer vorbind, e cam greu să pui 5 oameni aici în spate. Bancheta este confortabilă, nu prea am ce să îi reproșez, profilată, confortabilă, Volvo chiar face niște banchete destul de bune. Avem două suporturi de pacare frumos aici, cotieră moale, ski hatch, ISO fixuri, chiar e mișto, și ai și spațiu, chiar e bine. Dacă a stat aici un om de 2 metri și nu s-a plâns prea mult, atunci înseamnă că mașina e ok. Gândiți-vă că are 5 metri și gândiți-vă că asta e versiunea scurtă, pentru că există versiune S90L pentru China și pentru America și e una în România. S-ar putea să pun mâna pe ea. Dacă vreți să pun mâna pe ea, scrieți în comentarii. O trecem de pe Hybrid pe Power și hai să facem o plecare scurtă. Uh, are ceva zvâc, are, se ridică un pic de bot, uh, mașina știe să tragă, hai să o trecem pe hibrid, unde se simte ea cel mai bine, și să vorbim așa un pic despre silențiozitate. Mi-a scos 61,3 pe decibel metru, adică o valoare bună, se bate cu liderii clasei, e silențioasă, E confortabilă. Apropo de confort și de zgomot la rulare, anvelopele sunt Michelin Primacy 4 fabricate în China. Evident, pentru că mașina e fabricată în China și anvelopele Michelin 
tot în China sunt fabricate și scrie VOL pe el, pe ele, deci sunt anvelope Prime S4 făcute special pentru mașina asta. Să vorbim despre vizibilitate. Bună în oglinzi, bună în oglinzi, bună. Oricum, dacă ai nevoie de mai multă vizibilitate, te duci aici la comenzi și cobori parasolarul spate, care e electric. L-am arătat și la interior, dar am zis să-l arăt și acum. Uh, vizibilitatea bună în spate, ai al treilea geam acolo, te mai ajută și el. Nu prea am de ce să mă plâng. Avem oglinzile care sunt aproape de tine, deci este un pic de obișnuință, dar după ce conduci 2-3 Volvo-uri, te înveți, sau după ce scumperi unul, că ăsta e și scopul să ți-l să ți cumperi. Poziția la volan, mereu mi-am găsit-o foarte bine într-un într Volvo. Volanul subțire, scaunele confortabile, poți să fii înalt, poți să fii scund, îți găsești poziția, scaunele sunt profilate, dar în același timp confortabile. Nu pot să spun că au suport lateral de mașină sport, dar nu ăsta e scopul. Au multiple reglaje, nu vei avea nicio problemă să-ți găsești să-ți găsești poziția. Acum mergem pe electric. Mașina a încărcat un pic bateria cât timp am mai mers noi cu ea și cât timp i-am făcut și launch -ul. Merge pe electric simplu. Trecem pe pilot și pe electric n-ai treabă. Răspunsul la pedală evident pe electric e bun dar uite, dacă ești în drive pe electric și vrei să nu știu, ori să depășești ori să faci o repriză, trebuie să lăsăm pe domnul cu Citroen să ne depășească. Dacă vrei să faci asta, bam! Chiar și pe hybrid. Cat! Și ai făcut orice depășire ai nevoie, tot, 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 tot. În primul rând ai răspuns de la electric, după aia intervine termicul în funcție de cât timp ia lui să se gândească și cât timp ia transmisia. Dacă mergem pe modul power, pe power, nu vezi ce treaptă ai de viteză decât dacă mergi în modul braking și vrei să schimbi tu treptele B5, B4, B6 în funcție de ce vrea mașina. Tu poți să schimbi dacă vrei, dar și ea va schimba după un timp. Vedem? 5, 6... Cel mai bine este să o lași în drive dacă vrei să mergi tare și vedem așa, la 2000 de ture, dacă îi dau un kickdown, a retrogradat niște trepte, dar în timp ce retrograda, oh, nu, e prea. Nici n-am timp să spun ce am de spus pe accelerație, că mașina accelerează prea tare. Um, Într-adevăr, în timp ce mașina retrogradează, tu deja pleci pe electric. E ceva... E ceva special pentru o mașină atât de grea să meargă atât de, atât de ușor. Dacă vrei să mergi pe niște drumuri virajate, eu recomand așa, direcția progresivă activată și fermitatea în, în volan dezactivată, pentru că activezi fermitatea în volan chiar dacă nu simți prea multe în, în direcție, de la direcția asistată electric și progresivă, chiar dacă nu simți, e bine, tot se întărește și decât să se întărească fără feedback, mai bine nu se întărește deloc. Și acum, mergem pe un drum virajat și hai să vedem cum se comportă mașina. Da? Destul de puțin ruliu, stabilitate bună, direcție ușoară, se simte totuși masa mașinii, dar la ieșirea din viraje, mașina e rachetă și problema e că tu nu te aștepți la chestia asta pentru că nu prea ai lag. Accelerezi, accelerezi, accelerezi. Motorul este bine antifonat, abia se aude. Uite, kickdown. Abia se aude și efectiv simți așa cum trage ca trenul, ca avionul la decolare. Nu te aștepți la așa ceva de la o astfel de mașină. Pentru că ea nu are niciun fel de pachet Air Design, M Sport, S Line, AMG, nu știu ce. Dar ea se descurcă bine. Centrul de greutate pare jos. Mașina are o ținută neutră în marea majoritate a timpului. Nu o faci să fugă de spate. Subvirează destul de târziu. Doar că tu nu prea te aștepți să vireze așa, având în vedere că mașina este atât de grea. Nu, e... Puh. E ceva special. Hop. Da. 
Și chiar și atunci când subvirează, subvirează progresiv și mașina te anunță din timp. Chiar e plăcută. Mai ales cu direcția ne fermă, cum s-ar spune. Direcția moale. Toate modelele astea, plug-in hybrid și electrice, sunt un pic mai rigide față de un model standard pentru a compensa plusul ăsta de masă. Dar Volvo S90 rămâne oarecum confortabil. Vei simți de nivelările. Probabil dacă vrei, trebuie să ții suspensia pneumatică pe spate dacă vrei să fie și mai confortabilă. Dar nu cred că va deranja pe nimeni. În tot timpul cât am avut eu mașina asta, n-am avut de ce să mă plâng. Ia să vedem pe dâmburi. E ok, n-am ce să-i să reproșez silențioasă și uite ieși pe modul power dar hai să trecem pe hybrid și văd că putem să trecem și pe pure pe electric un pic, avem 2 km de aici pentru că am mers pe power, s-a încărcat bateria uite, merg liniștit ai 145 de cai putere acum mergem exclusiv tracțiune spate și n-ai niciun stres, poți să o folosești ca pe o mașină de zi cu zi 70 de km am scos eu cu clima pornită și acum la fel. Și ce vă spuneam eu mai devreme, în modul pure poți să mergi și să accelerezi mai tare, pentru că picătura aia de benzină s-a dus cât de sus se poate. În modul hibrid, care oricum prioritizează uh, bateria, așa picătura de benzină e undeva pe la mijloc sau 3 sferturi sus, însă pe pure, uite, mergi liniștit, silențios, tot. Ei, ce trebuie acum să arătăm noi este modul de la braking, pentru că mașina are o frânare regenerativă foarte puternică. O treci în B, ia să vedem, la 50 de km la oră, o treci în B și mașina frânează foarte tare, regenerează foarte mult. Ca o mașină electrică, mult mai mult decât la alte modele plug-in hybrid pe care le-am condus eu în ultima perioadă. Nu le-am condus pe toate, dar din ce am condus eu, opa, și un detaliu interesant, dacă mergi cu tempomatul, ia să activăm tempomatul la 30 la oră, mergi cu tempomatul la 30 de km pe oră, dezactivezi tempomatul, mașina fiind în braking, și până să înceapă să regenereze, îți mai dă o secundă, ca să știi că bă, urmează o decelerare. Deci, frânarea regenerativă intervine cam după o secundă. Îți dă o frână de motor normală, cum s-ar spune, și după aia îți dă o regenerare agresivă, dar dacă ești în modul braking și piciorul de pe accelerație, atunci uh, decelerezi destul de mult. Pe modul constant all-wheel drive, mașina este setată astfel încât să meargă toate sistemele de propulsie în același timp, electric, uh, termic și așa mai departe, astfel încât neavând legătură mecanică între punți, trebuie să mergi în modul all-wheel drive și mașina pare un pic înfrânată, adică regenerarea e și mai puternică și pare oarecum că mergi înfrânat așa. Este un mod pentru uh, aderență scăzută și motorul pare un pic mai turat. Dar modul pe care eu îl recomand este modul hibrid. Modul hibrid. Mergi liniștit, pe electric, până ori golești bateria, ori treci peste pragul acela de accelerație. Dacă vrei să accelerezi, uite, de la 50 la, hai să zicem, 80, mergând liniștit, ia nu. ai niciun stres. Deci mașina nu se chinuie. Cea mai mică formă nu se chinuie. Și tot așa, pe modul hibrid, dacă vrei să mergi pe braking, în oraș e util. Așa, la drumul lung, parca mai merge pe drive, la vale activezi braking, trebuie să te înveți tu cu mașina. Uite, la 40 de km la oră pe, pe hibrid, nu știu, vrei să faci o depășire, nu știu ce, semnalizezi, te-ai dus. E tank mașina. Și se conduce foarte bine și pe hibrid, pe viraj. Nu te aștepți să fie atât de agilă o astfel de mașină. Ok, hai să încercăm tempomatul adaptiv. Mașina are o grămadă de sisteme de frânare, blind spot assist, care m-au salvat. Deci, vrând să fac o schimbare de bandă, nu m-a lăsat, efectiv, mașina nu m-a lăsat. 
știind că e cineva acolo. Acum, hai să vedem o schimbare de bandă pe tempomat cu menținere de bandă, da? Deci mașina frânează, pentru că mașina din față merge foarte încet. Și dacă vrem să facem o schimbare de bandă, semnalizăm, îi dăm așa un mic brânci, mașina schimbă banda singură, dacă o ajutăm noi, și în momentul în care am dezactivat semnalizarea, mașina se pune singură pe bandă și se pune la viteza la care am setat-o. Asta e foarte interesant, hai să trecem înapoi pe bandă, asta e foarte interesant pentru că dacă tu dezactivezi semnalizarea, mașina se va pune singură pe bandă și după cum vedem, menține distanța față de mașina din față fără nicio problemă și tu să zicem după cât timp îți zice să pui mâna pe volan. Țineți volanul, ia să vedem, țineți volanul, țineți volanul, ce am observat este că dacă mașina ia curbele, se dezactivează automat chestia asta cu țineți volanul pentru că își dă ea singur brânci, preluați condusul, pilot asist anulat, gata. Deci așa face când se dezactivează. Dar dacă tu mergi pe un drum oarecum virajat și mașina îți spune să ții volanul, volanul fiind rezistiv, trebuie să-i faci așa ca să îi arăți că ai preluat-o controlul. Dacă mașina ia un viraj singură, atunci ea își pune singură, își dezactivează singură senzorul ăla rezistiv și tu nu mai trebuie să mai pui mâna pe volan. O chestie interesantă. Și cam acesta a fost episodul nostru cu Volvo S90 Plug-in Hybrid de 455 de cai putere. Și uite că consumul n-a crescut așa mult, la 5,5 după 465 de km. Acum, până o să duc eu mașina înapoi, el va tot scădea, pentru că eu nu merg tare în general. Asta a fost episodul. Nu uitați de giveaway cu Realme 8 la 25.000 de abonați. Aveți detaliile în descriere. Ne auzim în comentarii. Nu uitați de like și de subscribe. Acestea sunt singurele metode prin care mă puteți ajuta pe mine, poate un join Volvo S90 ca o concluzie e acolo sus împreună cu Lexusul ES dar Lexusul ES se oprește la 218 pe care putere, pe când asta începe de la 197 deci dacă vrei ceva puternic trebuie să mergi în gama asta pe, pe Volvo acestea două sunt preferatele mele în gamă, dar nu există ES care să fie la fel de puternic, nu există ES cu tracțiune integrală deci, alegeți voi, alegeți voi, cu fiabilitatea rămâne de văzut. Gata, eu am fost Luci, vă pup, giveaway Realme, detalii în descriere, mașini cu Luci Popa, se încheie!